tisheria zangu kila kati na ujilinde kila kati sawa you must obey my command protect you are safe okay ujilinde kila kati na tisheria zangu touch gov usiku wa vita kazini kuna kazi uh, seconds out of the shughuli uh, iko uh, iko on na kosi shughuli we naam uh, na na o, na ni mdau mkubwa sana kwa mabondia ehe bwana mafua ehe huyo bwana ni mdau mkubwa sana kwa kikwama anawasaidia sehemu yoyote kwanza nani no haya uh, hapa ni uh, Mohamed Sole kutoka Tanzania Aldin Muze kutoka Uganda Sole ni huyo ambaye amevaa bukta yenye kijani nyekundu njano blue au tuseme kwa gloves zake zina rangi uh, ya machungwa orange dhidi ya mzee ambaye ana aonekana kwamba ana uwezo mkubwa wa kusukuma ngumi kwa mkono wake wa kushoto. Anaonekana kushoto kwake ni hatari zaidi. Na hata kulia hiyo job yake anavyosukuma sospona orthodoxia. Eh, mechi ya PSO sospona orthodox. Lakini anaonekana mzee punch yake bado ni ndogo. Eh mzee Amin Aldin Muzei. Eh mzee mzee. Mzee. Uh, ndio kama tunazungumza kwamba amegusia hapa fadhili madhia uh, ni kwamba lazima kuwa kuna uzoefu na kweli unapoangalia uh, kuna mabishano mawili mmoja anaonekana ngumi yake ni nzito yeah. uh, na mmoja anaonekana ana umakini wa uzoefu sasa lakini uzee ambaye fadhili anasema haonekani kuwa na punch hmm. ndio I mean, hana punch lakini ukiangalia amekuwa na usahihi mkubwa sana kwenye ulengaji wake ana punch lakini analenga same sahihi anapiga sana target yes anapiga same sahihi na bahati mbaya boxing mchezo wa wa ku score lakini kwa una punch lakini kama una land punches nyingi ndivyo ambavyo una kuwa mbele kwenye scorecards unapomwangalia Mohamed Soleil mmezungumza hapa pamoja nilipita kuhusu kuchezesha kichwa kuchezesha bega kuchezesha mwili nimeona katika hizo ngumi anazungumzia Aiden mpaka sasa hivi Uh, kila zinapoenda zinafika na yeye kunyumbulika bado ni, ni, ni kugumu kwa juu Aidan ya so far sijaona akifanya kwa ubora sana hicho ambacho unakizungumza pato ndio na ndio maana pengine tumeshuhudia e, muzei akifanikiwa sana kwenye kufikisha ngumi e, Koland hiyo south pole job yake na kuna muda amekuwa akipiga hiyo e, straight left hand yake boxing. Yaani nakujaje kwenye ngumi ni kose mtu kugusa canvas. Utaendelea. Eh, tutapata stomo. Anaulizwa, ndefa anahakikisha usalama. Yes, kwenye muda ambao tulikuwa tunazungumza kuhusu umahiri wake kwenye boxing. Bado anakwenda kumaliza uh, swali anakwenda uh, akiwa anafungulia busta, anapiga body punch, anamtafuta kwenye kona, anapeleka nyingine. Uh, anatumia uzoefu kuhakikisha kwamba anapo, uh, anapoza yale madhara ambayo yapo. Anasukuma nyingine body punch. Uh, Muzei Uzoefu umeweza kumsaidia kwa sababu yeah. amekimbia eh, kuweza kupata madhara ambayo Swale alitaka kwenda kumpa zaidi hapo. Alafu akachana toka akakutana na left. Nadhani ndio hapo. Na hii ndo ndo lipe. Mwana hii. Aha. Isiamboya ikufika. Kwa left huku hapo kwenye gari ita. Na left ilikuwa ni ilikuwa ni left lakini nini ambacho kimeleta maana hii ngoja turudie tena ilikuwa ni left ambayo yeah. ilitoka kwenye gari kwanza yeah. lakini ilimkuta Ali Muzei akiwa kwenye motion so alikuwa ame lose balance so ile ngumi ilipotua ikamsindikiza chini so alikuwa tayari ame lose balance yeah. so ile left hand ilipotua eh, kwenye gari ikamsindikiza chini kirahisi kulikuwa kuna impact yoyote ambayo yeah. ingeweza kuleta madhara kwenye eh, ubongo kusisimka kwa wakati ule hapana kwa sababu ngumi imetoka kwenye gari imeto ngali sema kwa sababu tayari alikuwa ameshaanza ku lose balance kutokana na ile motion ambayo kuna anayefanya kurudi nyuma ndio ikarehesisha ile knockdown ambayo ameipata okay na left hook ina ya swali na kwa ina madhara kwa sababu imekuwa ikifanikiwa na ameiona mzee anakuwa mjanja mjanja amekuwa mjanja mjanja ngumi kashaisikia kwa hiyo anataka kujifanya haisikii na anamtoa mchezoni kidogo anamtoa mchezoni kidogo muongo muongo yani anataka kumwamilisha kwamba bado ni bado na huo ndio uzoefu huo ni uzoefu unajua kama uje ukutana na watu wenye vituko vituko hadi zeni hiyo lazima nakupa wakati mgumu lakini ukishajua hivyo unajua huyu ana lolote Uh, sasa akakutana na kulia. Yeah, unamfuzi. Umeona? 
Left hook on a pokea. Right to peer, peer in a way. Uh, right hook peer. <laughs> Bado shuguli ni defu. Shuguli ni amoto kuli kweli. Uh, ni mwona uh, tangu hile knockdown kutokea mpaka sasa. Uh, Swaleni kama mechikuwa fight. Yeah, mechikuwa fight. Mechikuwa fight, hiyo ndia mbesi sana yeah. anamnazimisha. Na babu, uh. tayari kashona alisha kuwa tete. <laughs> na hizi tunifanye limladi acheze tuwaone kama anaza kupata matokeo kumaliza Swale na Lakini kama Swale wakimwelekeza waki vizuri babu hawezi kumaliza Na hisi kuna kitu na kiona Swale ya metrena na sibu ramadhani Kuna kitu ni mekiona yeah. Engawa quickness ya ipo Mwona uh, Nagu ele <laughs> body ono ipigi anakosa kulenga target Lakini yuko kuna uwezo kupigia body ya pakati Na kapata matokeo mazuri chini kabisa. Yeah. Haya, hili ni pambano ambalo uh, unaweza ukalitabili. Ukalitabili kwa maana ya kwamba limekuwa likiremeo pande moja. Ni swala la muda uh, kuweza kujua muzei ataondoka na ATC uh, au ataondoka na Uganda Air. Lakini vile vile anaweza kaondoka na Karugira Airline ili kuweza kwenda UG. Angalia jinsi ambavyo amekuwa akishambuliwa. Bado kumi nyingine inakwenda amekuwa sasa na yeye shambuli akitumia ujanja mwingi e, kuweza kuhesabu muda na kuweza kusogeza round. Lakini so far e, unamuona Saleh akiwa ametawala pambano. Saleh anakosa target, target ya pakati. Yaani anaipiga kama ana yani kama anamtisha. Lakini ile akiipiga target anapiga maeneo ya chembe yani ni sehemu iko open sana. Anapata matokeo mazuri. Yes, nafikiri uh, Swale amekuwa kwenye utawala uh, wa pambano. Uh, anaonekana kuwa na nguvu kubwa sana kwenye mkono wake wa nyuma, kwenye hiyo left hand yake. Na mwaka angalia nguvu nyingi ambazo analuhusu uh, kutoka kwenye left hand yake. I mean left ya left, left, left yake. Hata kama zinatoka kwenye gap, still zimekuwa zikimsumbua uh, Muzee kwa sababu huu bwana anaonekana kuwa na power sana. Yeah. So akipiga ngumi kwenye 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 guard akipiga ngumi kuweza kwenye mwili au juu kwenye kichwa zote unaona kabisa e, muzee anazifeel tofauti kati yake e, kati yake na e, Muhammad e, Swale kwa hizi round tatu ni kuongeza usahihi kwenye upper kati yake upper kati yake ni haifanikii sana atafuta target yani asiwe na haraka naye ili iweze kuingia sawa sawa kati ya upper kati mzuri tu ha Swale sasa hivi kaudi orthodox sasa tuone <laughs> kitu gani anakifanya kwa sababu alivokaa kwenye sosko alikuwa anamsumbua na alikuwa ana uwezo wa kumpata vizuri kabisa na inaonekana na madhara kwa yeah. na kwangu mimi maamuzi sahihi kwake alikuwa ni kubaki na South Post yeah. kwa sababu kwenye South Post alikuwa na uwezo wa kutumia left hand yake e, e, straight left hand yake na ikiwa anafanikiwa sana so okay switch stance na maana hii advantage ambayo alikuwa anapata kutumia mkono wako wa nyuma wa left hand yake unaiondoa huu mkono unaoleta kwenye jab so ni jab na left juk jab na left juk ambaye kwangu sio ni kama yani tuone nini nini ambacho atakileta labda yeah. labda kocha ameona sasa we, ni, ni mwenendo mzuri uh, kwamba kuna kuwa kuna uwazi kwenye upande wa kushoto wa mzee lakini ukiangalia so far yeah. toka ameingia uh, na kubadilisha mfumo amekuwa yeye yeah. 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 mbona uh, yeah. kwenye mguu wa kushoto haipo comfortable huko ndo huko ndo uko sahihi yani akikaa orthodox anakuwa mzito yeah. haipo comfortable na mara nyingi akirudi hivi anakuwa mwepesi yeah. anakuwa ana move comfortably na, na mikono inatoka so kwangu mimi ni kubaki na South Sport I mean South Sport stands yeah. 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 kama kuna haja ya kubadilisha mguu oh amekutana yes, na right. mguu agulia uh, amekuwa lakini mzee umemwona kuna kitu anakivizia yeah. <laughs> kuna kitu nimekuona anakivizia na kama kitafanikiwa story inaweza ikawa nyingine hapa uh, na ni afadhali ambacho mmekizungumza kuhusu kubadilisha kwa sense lakini bado uh, ngumi na pamba moto mzee akiwa anashambuliwa na swale anakosa target anakosa yani hapa kati target anaikosa ni kama kafumba macho yeah yani ile inatakaipiga long punch yani hakikisha inienda bado sala anamtafuta mzee kwa wewe unaifungua tv yako hivi sasa na kuangalia kinachoendelea hewani ni bondia kutoka Tanzania uh, swale dhidi ya mzee kutoka Uganda swale ni huyo mwenye uh, gloves za rangi ya orange huku mpinzani wake akina gloves za rangi nyekundu bado anatafutana na ujanja mkubwa ambao mzee ameugundua sasa hivi ni kutokubishana bali kuhakikisha anatembea yani <laughs> swale yani asipanie kama anaenda kumu 
kumua unajua kwa sababu unavumpalia mtu mtaka kumua lazima atajiani yani takiwa cheze naye yani kama ana relax apiga jabu yani ile mdosho yani jabu nyepesi ambayo ina madhara kiasi kwamba anamkaribisha akiingia anapiga hizo target ambazo zinaweza kumweka mtu chini haya uh, na bado sijamuona akitumia body punch kwa sababu kwa ukiangalia mwili wa mzee jinsi ulivyokaa na ukiangalia nguvu ya ngumi ambayo amekuwa nayo Swale yeah. anapata matokeo mazuri yani akimchoma mara mbili tu eh, chuma iko kutoka huko kiela i <laughs> see shughuli itakuwa kubwa ah haya <laughs> yakobo magamba anatakiwa ifike stage naye kidogo atumzike kwa anapokea sana punch. Naona anamfuatilia sana sasa hivi mechi nyingi anazocheza anapokea sana punch. Haya, kuna mabadiliko ambayo unayaona sasa hivi. Ameamua kuweka full guard. Ameweka full guard lakini jab kwa Sale haipo sasa hivi. Sale amekuwa anafanya kile ambacho amekizungumzia Fadhili Majia kwa muda mrefu ni kama yeye anataka kuua kwamba niende nimpige nimalize. Lakini uh, bondia huyu uh, mzee kutoka Uganda anaonyesha uzoefu wake. Yaani bondia ukiwa anampania anataka kumpiga umuoe, anajiani, lazima ajiani. Yaani kwa mwingine anaojua na kwa anatembea ulingo mzima. Kwa hiyo unakuwa wewe unafukuza upepo. Na unapoteza nguvu kwa sababu unakuwa unampania sana, anampiga anguke. Hizo ni ngumi za mabouncer kwenye mahoteli, sio? Kwenye madisco. Ndio wanawaza wanataka kuzitumia kwamba nikikushika niki nikikupiga moja urudi. Haya, shughuli inaendelea moja kwa moja kupitia Azam TV. Uh, hii ni vitasa fight night na leo hii ikiwa na taswira nyingine kabisa kukumbuke kwamba ni usiku ambao tutaanza kuangalia mabondia wa Tanzania wakicheza na mabondia kutoka kusini mwa Afrika kwanza Malawi alafu tutasogea uh, kidogo baada ya Malawi kuangalia uh, Namibia baada ya Namibia tunaingia Afrika ya Kusini hiyo ni kazi ambayo inawakuta watu kadhaa inamkuta uh, Salim Mtango inamkuta uh, bondia mwingine anaitwa Nasib Ramadhani lakini inamkuta Selemani Kiduna Jini uh, Makata <laughs> Nusu tu nusu jini yeah. Jini Makata zidi ya Predator uh, kutoka Afrika Kusini Leo ni Predator na Jini na Jini Aya. kazi itakuepo ili ni Jini Nebotro au ni Jini vivi linalokata tu utaona sasa kama Jini Ninalokata au ninaofanyaje lakini tuone na imani mchezo utakuwa mzuri sana kwa sababu ni mabondia wote wamepitia macha wana experience ya macha kwa hiyo hiyo makidunda itakuwa mzuri zaidi haya eh nikianza kuangalia na muona swale ile kasi aliyokuwa nayo Kapunguza. imepungua yeah. imepungua kwa kiasi kubwa kwa sababu anaona ile pakata hapa kati nzuri ya tumbo unaona sasa anakosa target Yana anakosa target lakini kama zana zipata mara mbili tu matokeo yanapatikana. Sasa hivi unapotumia nguvu kama unakuwa na mkosa lazima uchoke. Eh mapema zaidi. Na amekuwa kimruhusu sasa na ujanja naona ambao anautumia eh, muz, eh, muzai ni kuingia karibu kuhakikisha ngumi inyoke. Mimi nafikiri ni, ni round ambayo Nimeona improvement ama kuimarika zaidi kwa eh, Ali Muzei. Ni round ambayo nimeona amerusha ngumi nyingi sana. Ni round ambayo nimeona Muzei amefikisha ngumi nyingi zaidi amescore zaidi kuliko eh, Swale Tanzania. So kwa dalili ambavyo ana miss ama unakosa kosa kupiga target hivyo ambavyo inanyonya yeah. ile nishati yako. Yeah, so unajikuta una unachoka ni, ni round ya tano ya pambano hili eh, kati ya Bundia eh, Swale kutoka nchini Tanzania dhidi ya Aldin Mzee eh, kutoka nchini eh, Uganda ni mwanajeshi huyu eh, dhidi ya eh, kijana eh, kutoka Fe Heroes eh, camp eh, camp ambayo pia imekuwa ikiwanua mabondia kama Nasib na Mazan yeah. mabondia kama kina Jessica Mfinanga ni Hamadi Flaisha pia amekuwa kitrain pale yeah. na, na ni match up ya South Sport dhidi ya uh, Orthodox uh, uh, Fazili Majia Eh, Fazili una, 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 una uzoefu wa kucheza zidi ya mabundia wengi ambao ni, ni Sawaspo eh, Kwenye mazingira kama ayo, inapotokea mazingira unapambana ama unapigiana zidi ya bundia ambayo ni, ni Sawaspo yeah. Mtiani mana nyingi unakuwa ni upi kwa mtu orthodox Na ni kipi ambacho eh, mtu orthodox anapaswa kukifanya 
kuweza kuzuia advantage ambayo mtu wa Southport kuna nayo kwenye upande wa Stance unajua Southport unavyocheza na mtu wa Orthodox Southport yani akishasimama wewe mtu wa Orthodox unakoko mbali naye lakini yeye uko karibu na wewe naam yani kiasi kwamba wewe mtu ambao wa Orthodox unatakiwa ufanye kazi kubwa sana jambo la kwanza unatakiwa utembee katika wake wa kulia. Utoke, utoke nje ya mbu wake yeye wa kulia. Lakini ukienda huko kwenye light yake unakoko karibu zaidi yake. Yaani sio sport tu akisimama tu mti yake inaonekana yeye uko karibu na wewe afu wewe uko mbali naye. Haya Sale utafute wakati mgumu sana huko. Bona Sale ameanza tena uh, pale aliporudia lakini uh, uzoefu ambao tulikuwa tunazungumzia kucheza na bondia ambaye ana mapambano mengi uh, na wewe ukiwa na mapambano machache ni lazima uh, kona yako ifanye kazi iweze kusoma kila unaporudi unaenda kufanya kitu gani lakini kiukweli kabisa kuna vitu tofauti ambavyo vinafanyika na angalia kile ambacho kinajijili hapo ndani hivi sasa ni unamwangalia muzei amejenga sasa yeah, amejenga ile ana anakuja na focus yes ni tayari huyu sale sale kashanza kuuzwa na nachoka kwa sababu katumia sana energy kubwa ila alikuwa alikuwa akimiss pia ngumi nyingi sana baadhi ya rounds ambazo yeah. naamini zimenyonya ni sheti yake yeah. na mwakaangalia uh, round hizi mbili zilizofuatana ni round ambazo nimeona Muzei amefanikiwa kwenye kuongeza idadi ya punches na nimeona pia muongeza kwenye idadi ya punches ambazo amefikisha kwenye target. Uki plus na hii round pia unaona so far eh, idadi ya ngumi ambazo amekuwa kirusha zimeongezeka kukompea na round za mwanzoni ambako eh, huyu Tanzania Saleh alikuwa amefanikiwa eh, kumlazimisha eh, Muzei kumfanya muda mwingi kwenye defense yaani kimbia kimbia tu eh, na kuwaavoid mazizi ya kupigana. Lakini kuna jambo lingine pia nimeliona mnaweza mkanisawazisha hapa yeah. eh, kwa kipindi hiki mzee jinsi anavyocheza kuona yule mzee yeye anatumia moja mbili akipata ile anakimbia kimbia kama hivyo so kama anacheza na mashabiki akusikia kieleza mashabiki yeye anajua anachokifanya ni nini kwa sababu anatumia uzoefu anacheza na kijana kijana ana nguvu lakini anashindwa kutumia hesabu zake ni huyo na amekuwa akienda uh, Aiden yes nini ambacho kinamshindwa au kinamfanya Swale ashindwe kupunguza ring Yaani kumrudisha mzee asiende mbali kumweka katika kona ile hapa kati ile. Ni kwa sababu hana hayo maarifa ya kupunguza uringo. Very simple hivyo. Sababu ukiangalia eh, amekuwa akimfuata ana kati ring. Anamfuata kwenye mstari ulionyoka na kufuata. Yeah. Au, 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 au punguzi ule ulingo yani kumbananisha eh, muzei kwenye yengo. So nafikiri hapo ni, ni ma, yani, maarifa ya kukata kama hivi yani kum, kumbananisha yani yeah. bananishe bananishe amekuwa afanye hivyo mara nyingi sio amekuwa akimpa nafasi kama hivi muziana <laughs> mara chache ambazo muziana simama ndo tunashuhudia eh, mazingira yes kona ina kona inakuwa anafanya kazi gani ni bondia oh kona eh yeah. yani kona anatakiwa wao waombie mbona wao bondia anataka e, 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 tutaiangalia zaidi kwenye slomo yeah. na yeah. uh, yeah. nini kimepeleka kuhesabiwa ni kitu gani angalia muzee ni kama ana complain yeah, yeah. na na so, uh, ili tuwe na uhakika nayo yeah. zaidi yeah. kabla ya tatupa jibu tatupa jibu la hilo bado anakwenda yani kwenye kona alitakiwa wamwelekeze aweze kumbana ili asiweze kutembea vile kukimbia kimbia unajua anataka unakaa ivi yeah. unambana ngo na akienda yeah. huko unamtisha kama unampiga left kick akija huko unampiga right yani unambana yeah. una banaga sana au sio <laughs> una banaga sana kwenye lakini uh, hayo yanafanyikia uh, mazoezini au kwenye mechi mazoezini ni mazoezi kazi <laughs> yani kukata <laughs> kukata ringi hujifunzi kwenye mechi yani ni, ni somo ambalo unatakiwa ulifanyie kazi kwenye hata siku nzima ni mna train kukata ring tu the whole day yani sasa ni nzima nukata ring tu kwa hiyo hapa kuna mengi ya kujifunza tunaweza tukasema kona imesema bondia kashindwa lakini inawezekana bondia pia akawa hajafanyia kazi yes. katika yani au hajafanya kazi yeah, 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 ameshindwa kumasa na kukifanyia kazi kile ambacho kapewa kabisa uh, swale ule ubora wake ulikuwa unataka kwenye right hooks uone tena sasa hivi na jebu aitembee ambaye inampa nafasi kubwa mzee uh, kuweza na yeye kufuruga mipangilio yote ya mitego yake sababu ana score anaambiwa piga ngoni now i switch oh 
ilikuwa sehemu nzuri yenye hapa kati lakini kaushusha mkono wake uh, ni mara ya kwanza kumona bodi ya huyu na nadhani kwamba kama atapata mazoezi kwa bodi aliyokuwa nayo labda kuna kile ndio tukakiona majia nenda kutafute targets kabisa kwenye hapo unapishana na mkono utakupiga jabu umefend unapiga hapa kati yani unatakiwa kwa target uzifanye kwenye kupiga punch bag alafu unakuja kuzifanyia gazi kwenye spali na hizi nyingine unakuwa unafanya kitu kikubwa zaidi mkono yes uh, ni shughuli lipe uh, yeah. patrick uh, ndio ile lipe ambayo ilipelekea uh, knock down na aku, akaesabiwa ili kupata uhakika kwamba alipaswa awe alipokuaje kwa sababu kama ni knock down inakuwa ni ya pili yeah. yeah. ambayo inazidi kumpa faida eh, bondia uh, Muhammad Muhammad Swale haya wale na asi asi asijiamini sana kwa sababu babu naye kashakuwa mjanja mjanja eh, kuna sasa hivi ana score na zinamfika sare kwa sababu amekwisha kuangalia mara mbili kile ambacho kimejitokeza unaona una baba una score <laughs> yes na ukiangalia eh, fazili ni kama uh, aldin muzei kadiri ambavyo eh, fight inasogea kwenda mbele yeah, na zidi ku gain momentum yeah, alianza yeah. slow Nikwezi. lakini taratibu amekuwa aki break down akimvunja vunja mbizani wake kadiri ambavyo fight inaendelea mbele na ukiangalia round hii ndo kama kama anaanza yeah, wakati kwa pande ya Muhammad Sole unaona ile speed hakuna uh, ile output ya punches hakuna jab yake pia imekuwa itoki sana itoki itoki kama mwanzo pepo nafasi pepo wa saleo na uona umekata yani hata mkono unyoki tena mzee ana score ka score sana hii round na anaonekana kuwa ana hatari angalia saleo aje sana pokwenda mzee ana force sasa ameshaona kuna knock down mbili eh na knock down mbili hapa mpaka sasa hivi na huyu jamaa tayari kashachoka na anacheza uh, na saikolojia ya sale kumuonyesha kwamba mimi nimeshinda Mzee Simona ana bobi yani ana ile nguvu <laughs> wa hedi anatezesha kichwa chake Yes ana hivi go sleep ana sleep ana sleep kama hivi na ana sleep vyema sana punches na uh, sleep hiyo jab jab ya uh, Muhammad Sole vyema na ukisikiliza kona ya Sale hawaongei chochote kona ya mzee wanapiga kelele kona ya Sale imekaa kimya kabisa na nini kinachofanyika kwa 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 kona ya mzee ni kwamba ni kama kumhamasisha tu kwamba yani tayari fight umechukua umechukua fight endeleza endelea kumfuata force ingia ndani akati ya madeni mawili kwenye kona ya kwenye kona ya Muhammad Sole wanaangalia wazungumzi wanaangalia wana, wana fight e, wana, wana, wana angalia, angalia ikona ya, ya, ikona ya, ya Aldin Muzei wana yani wana 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 wana, 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 wana motivate wana, wana mchangamsha wana mwamasisha uh, <laughs> ukipata kona ya ya, ya Swale ndio utaelewa nini ambacho tunaongea hapa lakini uh, kona moja iko doro kona nyingine imechangamka kulikweli na na motivate bondia kuweza kuendelea na ni round hiyo nyingine imekamilika uh, wakati wa island pia tutakuwa tunasubiri ile slomo unaweza kuwa haujaland punches nyingi lakini ulikuwa aggressive kuliko opponent wako kwa aggressive aggression ambayo alikuwa nayo so ilikuwa not border kwa upande wa yes na hiyo ile deep uh, patrick uh, nyembela ambayo ili kupelekea knock down haikuwa knock down haikuwa knock down haikuwa knock down aldin muzei alicheleza Uh, kwa hiyo hapo uh, amekuwa nyuma au amepelekwa uh, katika hesabu mara ya pili yeah. ame, ame, ame switch mguu yeah. eh, Muhammad Sole amekuja na mguu kushoto kama orthodox huku akitanguliza jabu yake zaidi eh, mbona hiyo jabu so orthodox jab kujaribu kumforce pengine eh, huyu bwana sio anakuja kuja ovyo oh. still eh, ardi mzee ameendelea ku eh, kulazimisha na mzee anaona sehemu target yake ipo sahihi kabisa uh, amezidi kumzuga na amemfuruga kwa sababu uh, anafanya uh, si ni trash talk anampiga trash talk na inamtoa njia mchezo uh, sale anakubali baada ya nusu ngumi na yeye 
ilikuwa ni check uh, check left hook nzuri ambayo alipiga uh, Mohamed Sole ndio ambayo ikamfanya Sole pia ashangilie na mashabiki washangilie lakini alimzia akisema mashangilia nini hamna kitu ajanisumbua mimi ni pambano lenye vituko kwa mabondia ndani ya Ulingo na unaweza kuangalia mashabiki hao wa sale wakiwa wanaendelea Uh, kupiga kelele ambazo zinafundika kabisa kona ya muzei uh, yale maneno anapeleka hizi <laughs> uh, ngumi uh, zinaitwa nikikupa jina lake zinaitwa senene plasi matoke uh, yani kampala uh, kutoka kampala hizo Uganda kabisa senene plus matoke yani kulia au katogo ibienda uh, katogo ya bienda hiyo hiyo ni mchanganyiko wa kila kitu unajua katogo ya bienda kuna chapati kuna maharage kuna utumbo eh huo ni msosi mmoja ambao uko pale yani huo ni mchanganyiko mchanganyiko maalumu bado nadhani kona sasa ya swali imefanya kazi nzuri kumwambia asilazimishe ana faida ya knockdown mbili kwa hiyo ajaribu kwenda mwelekeo kwa sababu angeenda kama kile ambacho amefanya kwenye round iliyopita sasa hivi tungekuwa tunazungumza mengi ndio piage said huyo amekuwa akipiga double triple jab double triple jab Dabu tipo jab ina big dabu jab jab moja moja ili kuweza kuweka eh, kumlazimisha eh, Adil Muzei asiende kuwa eh, kuwa nje asiwe ni nyanda eh, ameanza yeye yeah, amefanya yeye sale sasa anarudi umbali mrefu eh, kwa oh safi sana atatoka vizuri sana Muzei anatafuta pumzi hajataka kumfata amejifanya eti amesimama na mwita lakini <laughs> ukiangalia kiundani unajua kabisa attack no huyu ni mtego ni mtego attack knockdown ni mtego no yani mtu akiwa anakuita njo amekutegea mtego kwamba ukija kuna kitu amekuandalia kama jibu kabisa mzee anavoenda 1 2 3 anakuwa iko open kabisa kwa sare kama ni kwa ile anaipia target left hook yake kwa namba matokeo mazuri haya shughuli hiyo eh, ilikuwa ni fight ya tofauti ndio gani kadiri ambavyo eh, round zinakatika ndio utamu wa fight umeongezeka lakini kubwa ambayo limenishangaza ni kwa eh, Aldin Muzei hiyo ilikuwa ni check left huku nzuri sana ambayo alipiga eh, Saleh Mohamed eh, left huku nyingine hiyo nzuri check left huku kapiga fikatoka judge number one, judge Ali Bakari champion has scored 78 to 72. Judge number 2, Judge Shabani Mamila. He scored 78 to 72. Judge number 3, Judge Muhammad Mganza. He scored 78 to 72. mshindi wetu kwenye pambano hili akiwa amepoteza mzazi wake leo akiwa anasherekea birthday yake leo ni kutokea red corner muhammad so red